हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन इंस्टीट्यूट पे मेरा नाम है नूरा मिन शौरकर और हम आज लेकर आए हैं करंट अफेयर सेशन जो कि बेस्ड है टेंथ सितंबर 2019 के ऊपर तो हम देख लेंगे इस दिन के ऊपर बेस करके कौन सा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर के हैं वो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं हमारे आने वाले सभी एग्जाम के लिए तो चलिए देख लेते हैं आज की सेशन तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे पूछा गए है एक ओमेन का नाम जिस जो नाम है बियंका एंड्रिस्क्यू तो बियंका एंड्रिस्क्यू ने क्लिंच किया है यूएस ओपन ओमेन सिंगल्स टाइटल तो ये कौन सी देश से बिलोंग करते हैं तो आपका यही क्वेश्चन है यहाँ का आपको आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए कैनाडा तो कैनाडा से बिलोंग करते हैं बियंका एंड्रिस्क्यू जो कि एक टीनेजर है और कैनाडा से ये पहली वो ओमेन है जो कि जीते है जीती है वो भी यूएस ओपन ओमेन सिंगल्स टाइटल ओके okay. और आपको बताते हैं इन्होंने हराया है जिसका नाम है सेरेना विलियम्स तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा गया है कि आपको एक सिटी का नाम बताना है जहां पे 68 यानी कि अड़सठ नंबर प्लेनरी सेशन ऑफ द एन ई सी बिगिन एन ई सी का मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इसका जो प्लेनरी सेशन है वो भी 68 तो वो कौन से सिटी में हुआ है तो आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी गुवाहाटी तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि ये जो 68 एट प्लेनरी सेशन है वो भी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल यानी कि एन ई सी का वो शुरू हुआ है आसाम के गुवाहाटी में और यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह ने यहाँ पे दो दिन की इवेंट में यहाँ पे थे और साथ ही साथ आपको बताते हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आल्सो यहां पे अटेंड रहेगा ठीक है और ये दो दिन के ड्यूरिंग यानी कि दो दिन चलते हुए यहां पे क्या होगा प्रेजेंटेशन चलेगा वो भी वेरियस मिनिस्टर मिनिस्ट्री जो कि स्टेट गवर्नमेंट है और साथ ही साथ वेरियस डेवलपमेंट इशू यहां पे डिस्कस होने वाला है और वो भी क्रिटिकली टू द नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के जितने भी वेरियस इशू है वो सब लेकर यहां पे डिस्कस होने वाला है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पूछा है कि कितने अमाउंट का मनी है जो कि स्पेंड करने वाले हैं वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी किसके ऊपर जल जीवन मिशन के ऊपर तो आपको बताते हैं कि ये एक मिशन है जल जीवन मिशन इस मिशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कुछ अमाउंट का कुछ अमाउंट स्पेंड करने वाले है जो तो आपको बताना है कि कितने अमाउंट ठीक है तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी थ्री पॉइंट करोड़ तो यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है इन्होंने अनाउंस किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3.5 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पे नेक्स्ट पांच साल की जो जल जीवन मिशन है जल जीवन मिशन के ऊपर नेक्स्ट पांच साल में ये स्पेंड करेगा ठीक है और ये डिलीवरी जो डिलीवर करेगा पोर्टेबल वाटर एट एवरी हाउस होल्ड एक्रॉस द कंट्री हमारे पूरे कंट्री में हर घर में यहाँ पे पानी दिया जाएगा ठीक है इस मिशन का यही मोटो है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है वो भी इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में ठीक है तो इंटरनेशनल लिटरेसी की डे के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है ऑप्शन सी में आप, आपके यहाँ पे मौजूद है एट सितंबर तो एट सितंबर को क्या होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है तो ये जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है ये सेलिब्रेट हुआ होता है एनुअली हर साल एट सेप्टेम्बर को और ये अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कि सिविल सोसाइटी और स्टॉक होल्डर जो है ये हाईलाइट करने वाला है इंप्रूवमेंट्स वो भी वर्ल्ड लिटरेसी रेट का ठीक है और ये जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे का थीम है वो भी 2019 का ये है लिटरेसी एंड मल्टीलिंग्वलिज्म तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि राम जेठमलानी ठीक है राम जेठमलानी जिनका रिसेंटली देहांत हो गए है तो वो कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे ठीक है तो यहां पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी यूनियन मिनिस्टर तो हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे राम जेठमलानी जो कि इंडिया का फाइनेस्ट लॉयर भी थे ठीक है एक लॉयर्स भी थे और आपको तो बताते हैं कि ये रिसेंटली पास्ट इनका रिसेंटली पास्ट देहांत हो चुके हैं और इनका उम्र था देहांत होते वक्त इनका उम्र था लास्ट में 95 फाइव ईयर्स ठीक है और ये सिक्स टाइम राज्यसभा का मेंबर रह चुके हैं और यूनियन मिनिस्टर के रूप में भी ये साब कर चुके हैं और यूनियन यूनाइटेड फ्रंट एंड इंडिया गवर्नमेंट के आ, जो यूनियन मिनिस्टर थे यही थे ठीक है और आपको बताते हैं कि ये बीजेपी लेड इंडिया मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री में भी ज्वाइन किए थे वो भी नाइनटीन में और अगेन वो ज्वाइन किए थे वो भी नाइनटीन के अक्टूबर महीने में और ये जो मिस्टर जेठमलानी है इन्होंने साफ किए थे चेयरमैन के रूप में वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 
यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हु इज द ओनर ऑफ द यूएस ओपन फाइनल तो पहले आपको बता दें कि यूएस ओपन फाइनल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं ठीक है थीके? और इस यूएस ओपन फाइनल का आपको एक विनर का नाम बताना है जो कि कैटेगरी का नाम यहाँ पे दिया गया है मेन सिंगल तो मेन सिंगल में विनर कौन है तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी राफाइल नादाल तो आपको ये यूएस ओपन फाइनल के जो जितने सारे विनर्स है वो आपको नाम बताते हैं हम पहले कैटेगरी है मेन सिंगल जिसमें विनर है राफाइल नादल और स्पेन का है और रानर सब जो है डेनिल मेडवेदेव ठीक है ये और और इनका कंट्री है 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 सिंगल्स में यहाँ पे विनर एंड्रेस जो कि पहले क्वेश्चंस में हमने पूछे थे आज ही करंट अफेयर्स के और बियंका एंड्रेस के तो कनाडा का है और रानर सब हुए थे सेरेना विलियम्स जो कि यूएसए का है ठीक है और मेन डबल में जो जीते थे यानी कि विनर थे वो है जे एस कबल कोलंबिया का और इनके पार्टनर थे आर फड़ा वो भी कोलंबिया का ठीक है और रानर थे यहाँ पे एम ग्रनोलर्स और साथ ही साथ एच जबालोस ठीक है ग्रनोलर्स था स्पेन का और जबालोस था अर्जेंटीना का ठीक है और वोमेन्स डबल हुए थे वोमेन्स डबल में विनर था ई मार्टिनस जो कि बेल्जियम का है और उनके पार्टनर था ए सवालेंका जो कि बेलारूस का है और वी अजरेंका एंड ए बर्टी जो कि बेलारूस और ऑस्ट्रेलिया का है ये दोनों था रनर्स आप ठीक है तो ये था यूएस ओपन फाइनल का कुछ विनर्स एंड रनर्स आपके नाम तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पे पूछा है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द पीटीआई चेयरमैन तो पीटीआई चेयरमैन के रूप में किसको इलेक्ट किया गया है ठीक है तो आपको पहले बताते हैं ये पीटीआई चेयरमैन का मतलब क्या है पीटीआई का मतलब है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन के रूप में यहां पर इलेक्ट किया गया है आपके ऑप्शन ए में मिलेगा विजय कुमार चोपड़ा तो विजय कुमार चोपड़ा जो कि चीफ एडिटर ऑफ पंजाब केसरी ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर और साथ में विनीत जैन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो भी बेनेट कोलम एंड कंपनी लिमिटेड यानी कि बीसीसीएल का ठीक है और पब्लिशर ऑफ टाइम्स इंडिया ये भी थे और साथ में ये दोनों को सिलेक्ट किया गया है एन एनिमसली जो कि इलेक्टेड एज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन चेयरमैन है विजय कुमार चोपड़ा और वाइस चेयरमैन है विनीत जैन ठीक है और आपको बताते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नोट जैसे कि पीटीआई का हेडक्वार्टर कहां पर तो पीटीआई का हेडक्वार्टर है न्यू डेल पे और पीटीआई स्टैब्लिश हुआ था यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था ट्वेंटी अगस्त नाइनटीन में तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहां पे पूछा है कि किसने इटालियन ग्रैंड फ्रिक्स जीता है तो इटालियन ग्रैंड फ्रिक्स हाल ही में शुरू हुआ है और यहां पे विनर है चार्ल्स लेकलर्क ठीक है तो आपको ऑप्शन सी में मिलेगा चार्ल्स लेकलर्क है विनर ऑफ द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स ठीक है और यहाँ पे ये जो चार्ल्स लेकलर्क है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं फेराडी से बिलोंग करते हैं और ये आपको बताते हैं कि ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं और साथ में इस इवेंट हेल हुआ था ऑटोडोमो ऑटोड्रोमो ऑफ नेजियोनल मोन्जा ट्रैक ठीक है और ये इटाली में हुआ था और आपको बताते हैं कि भल्टेरी बोटस एंड लुइस हेमिल्टन ये दोनों उनके बाद यानी कि सेकेंड एंड थर्ड हुआ था कॉम्पिटेटिवली ओके तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा है कि आपको एक ऑथर का नाम बताना है एक बुक का और बुक का नाम है फॉर्च्यून टर्नर्स द क्वार्टेट दैट स्पॉन इंडिया टू ग्लोरी तो यहाँ पे इस किताब का ऑथर का नाम है ऑप्शन ए में आदित्य भूषण ठीक है तो आदित्य भूषण अकेले राइटर नहीं है इनके साथ और एक राइटर है जिसका नाम है सचिन बजाज तो ये दोनों मिलकर एक किताब लिखे है जिस किताब का नाम है फॉर्च्यून टर्नर्स द क्वार्टेट दैट स्पान इंडिया टू ग्लोरी ठीक है और आपको बताते हैं ये जो किताब है ये किताब कुन चार लोगों को लेकर हुआ है चार स्पिन लेजेंड्स को लेकर तो चार स्पिन लेजेंड्स का नाम आपको बताते हैं जैसे कि एक नाम है बिशन सिंह बेदी दूसरा नाम है इरापल्ली प्रसन्ना तीसरा नाम है भगवत चंद्रशेखर और चौथा नाम है यानी कि लास्ट नाम है एस वेंकटरा गवन ठीक है तो ये चार लोगों को लेकर ये चार स्पिन लेजेंड्स को लेकर ही ये किताब लिखा गया है जिनका ऑथर है जिस किताब का ऑथर है आदित्य भूषण एंड सचिन बजाज तो चलिए हम आ चुके हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रिगेड कोस गई जिन्होंने कॉम्पीट किया है फास्टेस्ट हाफ मैराथन एवर वो भी एक ओमेन के द्वारा ठीक है तो ये ब्रिगेड कोस गई कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी केनिया तो आपको बताते हैं कि केनिया का जो ब्रिगेड कोस गई है इन्होंने फर्स्ट टाइम हाफ मैराथन कॉम्पीट किया है ओमेन के रिकॉर्ड में और आपको बताते हैं इन्होंने नॉर्थ रान जो कि ग्रेट नॉर्थ रान था वो वन आवर फोर्टी फोर मिनट्स ट्वेंटी में कॉम्पीट किए थे जो कि 2017 में रिकॉर्ड बनाए थे जॉयक्लिन जेबकोस गई जिन्होंने जो भी वो भी क्या कहा पे थे केनिया का ही है और ये 23 सेकंड्स ज्यादा लिए थे जो कि ब्रिगेड कोस गई 23 सेकंड्स कम करके ये ये जो ग्रेट नॉर्थ रान है ये कॉम्पीट किए थे तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होते हैं उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एविशन